皆さん、こんにちは。本日は全国まゆみちゃん交流プロジェクト、新プロジェクト発表会をご覧いただき、誠にありがとうございます。私は進行を務めさせていただきます、渡辺美幸と申します。よろしくお願いいたします。オープニングムービーにありましたように、まゆみちゃんプロジェクトは新しく加速して進んでいくようですね。全国のまゆみちゃんとどんな交流が生まれるのか、私も楽しみにしながら皆さんと一緒に発表会を進めていきたいと思います。また、終了は午後1時50分を予定しておりますが、多少前後する場合がございますので、あらかじめご了承ください。それでは早速進めていきたいと思います。はじめに主催者であります、福島県本宮市より開会のご挨拶をさせていただきます。本宮市総務政策部政策推進課長、八木和様、よろしくお願いいたします。はい、えー、全国のまゆみさん、こんにちは。新プロジェクト発表会をご覧いただきありがとうございます。まゆみちゃんプロジェクト担当課長の八木です。全国まゆみちゃん交流プロジェクトを楽しんでいただけますでしょうか。去年の12月に開始した全国まゆみちゃん交流プロジェクトですが、現在、全国47都道府県、そして海外から1789人のまゆみさんに、みんなまゆみちゃんの会会員として登録していただいてます。これまで YouTube ライブ配信を行ったキックオフイベントや、広報元宮連載企画、クイズ元宮の数字、ふるさと福島 CM 大賞、そして現在進行中の食べてシェアして美味しい元宮応援プロジェクトなど、たくさんのご協力をありがとうございました。また、会員の皆様には、個別に市に訪問いただいたり、首都圏で開催される移住相談会や物産展にご来場いただいた方もいらっしゃいます。このプロジェクトを通して、生まれたまゆみさんとのつながりは、本宮市の明日への原動力であり、宝物だと感じています。福島のへその町、本宮市の応援、本当にありがとうございます。本日発表する3つの新プロジェクトから、全国まゆみちゃん交流プロジェクトは大きく加速していきます。さらにプロジェクト全体を盛り上げて、本宮市から世界へ元気を発信していきますので、引き続きご協力をよろしくお願いいたします。きっかけは、まゆみという名前のつながりですが、本宮市を知り、本宮市を感じ、本宮市とつながった皆様との絆をより太く強く知っていきたいと考えております。本日の発表会をぜひ最後までお楽しみください。プロジェクトへのたくさんの参加お待ちしてます。よろしくお願いします。はい、八木課長ありがとうございました。続きまして、今回の全国まゆみちゃん交流プロジェクトについて、本宮市総務政策部、政策推進課、定住交流係長、木津弘樹様よりご説明させていただきます。木津さん、よろしくお願いします。はい、本宮市政策推進課の木津です。えみんな、まゆみちゃんの会、オープンチャットの方、事務局 K です。よろしくお願いします。新プロジェクト発表会をご覧いただきありがとうございます。私の方からプロジェクトのお話を少しさせていただきたいと思います。まず、まゆみちゃん交流プロジェクトについて改めて確認させてください。このプロジェクトは、元宮市のイメージキャラクター、まゆみちゃんと同じ、まゆみの名前を含む、全国のまゆみさんとつながって、チームオール元宮、まゆみの力で福島のへその町、元宮から世界へ元気を発信するプロジェクトです。会員と市民がつながって助け合い、元宮の未来を作る場、そして会員、市民それぞれの自己実現の場として、このプロジェクトを実施しています。例えば、市内飲食店で、新たな看板メニューを作りたいと思ったときに、みんなまゆみちゃんの会、会員からのアドバイスやメニュー完成後の PR の協力をいただけることで課題を解決できるかもしれません。現在進行している食べてシェアしておいしい元宮応援プロジェクトも、新型コロナウイルス感染症の影響で、首都圏で直接販売できない生産者の課題を会員による PR で解決するためのプロジェクトです。また、例えば、会員の方が特技を持ち寄ってマルシェを実施したいと考えたときに、市民や会員が互いに協力することでイベントが実現するかもしれません
こういった助け合いの輪や絆をプロジェクトを通して作っていきたいこれが全国まゆみちゃん交流プロジェクトです今年度はサポートメンバーとのアイデア出しを通して本日発表する3つのプロジェクトをまとめ会員同士また会員と市民との交流を深めていきますが今後、会員や市民、市内店舗などからの課題を解決したり、アイディアを実現できるような場にしていきたいと思っています。楽しみながら、いつの間にか地域の元気につながる、そんなプロジェクトを今後も続けていきたいと考えています。現状と経過についてお話しします。現在、会員数は1789人、東京、福島、神奈川、埼玉、大阪、の順に会員数が多い状況ですまた先ほど課長の方からもありましたがまゆみさんの輪は世界にも広がっています昨年12月に募集を開始して早1年国道4号線を5キロ歩いたり JR 元宮駅前でまゆみさんを探してきました想定を大きく上回る会員の皆さんに登録いただいて名前の持つ力の強さを実感いたしました2月にはイメージキャラクターまゆみちゃんの誕生祝いとこのプロジェクトのキックオフイベントを開催いたしました YouTube ライブ配信は実に1000人を超える方にご覧いただきまたアーカイブ動画も再生回数が2000回を超えているような状況となっていますその他まゆみちゃんのぬいぐるみリレー動画では会員から会員へぬいぐるみをつなぎました動画は年明け後に公開予定していますので楽しみにお待ちください CM 対象には会員の方に出演いただいてプロジェクトをさらに盛り上げていきましたまた首都圏で出展しました移住相談会であるとか物産展の方にも会員の方にご来場いただいて本宮市の PR を協力いただきましたそして現在進行中の食べてシェアしておいしい本宮応援プロジェクトたくさんのシェアをありがとうございます現在応募者178人ですお知り合いへのお裾分けなど会員の皆さんのできる方法でぜひこのプロジェクトを盛り上げていただければと思いますまだまだ参加者募集していますのでどうぞよろしくお願いいたします最後に今後の展開についてお話しさせていただきますこれまで市内サポートメンバーとのアイデア出しを通してどうしたら会員の皆さんに楽しんで参加していただけるか事務局も一緒に楽しみながら考えてきました今年度は新たに学生も迎えプロジェクトを加速させるための方法についてとにかく楽しいアイディア会議を続けてきましたそしてまとめ上げた未完成の3つのプロジェクト後ほどサポートメンバーの皆さんから内容をお伺いしますがこの3つのプロジェクトを完成させるためには会員の皆さんの力が必要ですこのプロジェクトは会員、市民からなるサポートメンバーのアイディアを交換する場所、また交換したアイディアを実現する場所、そして会員同士、会員と市民が交流する場所として楽しく進めていきたいと思っています。目指すゴールは来年2月23日のイメージキャラクターまゆみちゃんのバースデーイベントでの成果発表です。共に成し遂げるアイディア実現型の3つのプロジェクトは、きっと会員、市民の絆を強くします。全国のまゆみさん、えー、皆さんは本宮市の未来です。また本宮市の宝物です。ぜひプロジェクトに参加してください。プロジェクトを楽しんでください。地域を元気にするプロジェクト、世界に元気を発信するプロジェクト、全国まゆみちゃんコールプロジェクトの発展に引き続きご協力をよろしくお願いいたします。本日はありがとうございます。はい、木津さんありがとうございました。それでは皆さんお待たせいたしました。本日のメインテーマであるプロジェクトの発表と内容の説明に移っていきたいと思います。ここからは今回のプロジェクトを担当する各サポートメンバーの皆さんからお話を伺いたいと思います。プロジェクトの企画に携わっていただいている福島学院大学短期大学部情報ビジネス学科教授の木村先生にファシリテーションをお願いいたしますそれでは木村先生よろしくお願いいたします
はい、えー。皆さん、こんにちは、えー。福島学院大学という大学で、えー、教員をやっております、木村と申します。えー、今回ですね、あのー、まゆみちゃんプロジェクトというのを、えー、関わり始めて初めて、えー、知りました。すごく面白いプロジェクトだなと思っています。えー、会員の皆さんにも、えー、非常にこう情熱豊かな、えー、全国のまゆみさんが、えー、揃ってますよということで聞いておりますので、本日楽しみにしておりました。えー、これから皆さんにお示しします3つのプロジェクト、えー福島学院大学の学生たちと一緒に、えー、地元のサポーターの皆さんと一緒に考えたプロジェクトでございます。えー、ぜひあの、しっかりとあの把握していただいてですね、どのプロジェクトに、えー、参加を希望するかを、えー、決めていただければと思います。それでは早速ですね、一つ目のプロジェクト、えー、の方をご紹介していきたいと思います。えー、歌唱なんですけれども、カルタでまゆみちゃんプロデュース県民師匠ということで、こちらはサポートメンバーのにげさんからいろいろとお話を伺っていただきたいと思います。にげさん、よろしくお願いします。はい、にげです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まずあのサポートメンバーのにげさん、簡単に自己紹介をお願いいたします。はい、私はですね、元宮市内でお米農家をやっております。ミーネプライマル株式会社のにげと申します。全国にですね、美味しいお米を配信しております。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。えー、日本えー、っとですね、二平さん、えー、これからカルタでまゆみちゃんプロデュースというプロジェクトについて、いろいろとお話を伺っていきたいんですけれども、はい、まず、これ、どんなプロジェクトなのか、えー、お話をいただけますでしょうか。はい。実はですね、元宮市では、昔からある歴史をですね、まゆみちゃんを、あ、カルタで、カルタで元宮町を紹介っていうのを作成してまして、はい、カルタを楽しみながら元宮市の歴史を知っちゃうっていう優れものなんです。それをですね、全国のまゆみちゃんとやっちゃおうっていうような内容になっております。<笑>なるほどいや実は僕もこの話を伺ったときに初めてその存在を知ったんですが、元宮市では、はい、例えば小学,小学生たちが自分たちの元宮市の歴史を勉強するときにカルタを使うっていうんですよね。そうです。幼稚園や保育園でもやってます、はいはいあ。幼稚園、保育園でもやるんですね。なるほど。ということは、この元宮市の皆さんにとっては、この元宮カルタというのは、もう、市民の生活と切っては切り離せないような大事なものだということですよね。その通りです。はい。あ、ちょうど今あの画面にリというのが出てきてますが、これマユミの木の花ですよね。そうなんです。可愛らしいピンク色のこのつぶつぶがあれマユミちゃんの頭と一緒ですね。<笑><笑>なるほど。<笑>そういうことなんですね。はい、そうですね。はい、ありがとうございます。でこの元宮市民が、えー、非常に大事にしているカルタをテーマにして、えー、全国のまゆみさんたちとつながっていきたいというのが、このプロジェクトなわけですけれども、えー、具体的にどんな活動をしていく予定なのか、二平さん、教えてください。はい。えっとですね、スライドの方に出ていますが、こちらですね、元宮カルタで、元宮市の歴史や名称をマスターしよう。いうこととですね、うん、もう一つスペシャルプロジェクトとして、全国の会員さん、まゆみちゃんの会員さんですって、ご当地カルタを作っちゃおうっていうところで、五十音を制覇してですね、いろんな、えー、とご当地の、えー、とカルタができたらいいなっていうふうに思っています。でこちら、えーと、ご当地のグルメというところで、あの皆さんで作ってもらいたいなっていうふうに思っております。なるほどまずは元宮かるたで、元宮市についていろいろとこう詳しく知っていただいた上で、その次に作る、新しく作るかるたというのは、今回参加していただいている全国の、それから海外のまゆみさんから、ご自分がお住まいの地域のグルメを紹介していただくかるたを作ると、そういうことですね。そうです、その通りです。でその時にですね、はい、写真を。撮っていただいて、うんまあ、もちろんイラストでも OK なんですけれども、うん、インスタグラムでハッシュタグ、もとみやかるたっていうふうにつけていただきまして、配信をしていきます、うんうん、なるほど、この取り組みを、えー、に参加するとですね、その例えば大阪に住んでいらっしゃるまゆみさん、会員の方が、私たちが住んでいる大阪にはこんないいものがあるよという写真を投稿して、それで大阪のかるたができるってことですよね。
そうなんです。いいですね。そうすると、例えば関西にお住まいの会員さん同士で、えー、あ、大阪に行くとこんないい景色があるんだ。ちょっと今度行ってみよう。まゆみさんに会いに行ってみようとか、そんなようなコミュニケーションがひょっとしたら期待できますね。素敵です。うん、楽しみですね。はい。ということで、えー、にふえさん、このプロジェクトなんですが、えーはい、具体的に実はちょっとですねお聞きしたいところがあって「元宮かるたで、はい、元宮市の歴史や名称マスター」ってこうスライドの一つ目に書いてるんですけれどもこれ、はい、おオンラインでかるたを楽しもうっていうようなことですかね。そうなんですで私たちサポートメンバーでですね、はい、プロジェクトのメンバーで元宮の、えーとうん、こうかるたをやりますのでそれをこう、はい、配って。カルタ大会をしたいなと思っていますおすごいですね、オンラインでみんなで元宮カルタを楽しもうというところも、えー、楽しみどころの一つということですね。で、その時に、はい、あに、元宮カルタを作ってくださった方のお話も聞けちゃいます。うん、おこれ、元宮カルタを作った方っていうのが、元宮市にいらっしゃるんですね。そうなんです。元宮市の歴史とか、名所の紹介をしてくれたりとか、うん、そういったお話の秘話も。聞けると思いますのでこれは楽しみですね。はい。ね、まだ、えー、元宮市に訪れたことのない方なんかにはとてもいい予習になりますね。そうですね。はい。ありがとうございます。えー、それではこの、えー、みんなでカルタを作ろうというプロジェクトなんですけれども、えー、最後に二平さんから全国のまゆみさんに一言、えー、熱いメッセージをお願いいたします。全国のまゆみさん、見てますか元宮市ではまゆみちゃんを通していろんなプロジェクトを発信しています。ぜひ、まゆみちゃんの力をお借りしながら、元宮市を配信していきたいと思っていますので、まずは元宮かるたで、元宮市を知っていただきたいと思います。ぜひ、元宮かるた、応募してください。はい、ありがとうございます、二平さん。えーこちらの、えー、元宮のカルタを体験して、それから全国のご当地カルタを作っていきましょうというプロジェクト、えー、非常に楽しい、えー、プロジェクトになると思います、えー。ぜひですね、興味のある方はこちらのプロジェクト、えー、参加していただければと思います。あ、早速あのチャットのところにですね、えー、1340 1340メロさんですからね、えー、作りましょう元宮カルタということでコメントいただいてます。皆さん嬉しいですね。はい、ありがとうございました、えー。それでは次のプロジェクトの説明に移ってまいりたいと思います。えー、こちらのプロジェクト、次のプロジェクトはですね、サポートメンバーの小針さんと一緒に、えー、ご紹介していきたいと思います。小針さんどうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。えー、早速スライドの方には歌唱「まゆみトラベル」ということでまゆみちゃんのイルミネーションが登場しておりますが、えー、まずはサポートメンバーの小針さんに自己紹介をしていただきたいと思いますよろしくお願いいたしますはい私は元宮市で日本酒を作っておりますライティング酒造の小針沙織と言いますどうぞよろしくお願いしますよろしくお願いしますえー、元宮市でお酒作りをされているということであの、はい先ほどの,あの二平さんともひょっとしてお米つながりとかでいろいろ取り組みってされてるんですかはいそうです私の作っているお酒は皆さん、えー、とミネプライマルさんで育ててもらっている酒米を使用して作っております今回ね3つのプロジェクトの中にはお酒関連ないんですがぜひいずれお酒のプロジェクトも<笑>やっていきたいですねはいそしてこのあとねあのご紹介していくツアーの中なんかに。ご紹介していけたらいいかなと思っています,ああす、ね。はい、ありがとうございます。はい、では、えー、早速ですね、この歌唱、まゆみトラベルというプロジェクトについて、どんな内容なのか、小針さん、教えていただけますか。はい、これは、ズバリ、まゆみちゃんの、まゆみちゃんによる、まゆみちゃんのための、まゆみちゃん的元宮の歩き方をみんなで考えようというプロジェクトになります。この、まゆみちゃんのための、はいツアーをみんなで考えていきましょうというような、そんな内容なのかなと思うんですけれども、具体的にどんな活動をしていくんでしょうか。はい。まだ、えっ、ー、と、まゆみちゃん同士の交流もまだ少ない状況ですし、うん、まだ元宮について名前は分かったけれども、詳しくは知らない。けれども、なんかちょっと美味しいものを食べたりとか、それからこれから、はるたのプレジェクトなんかをこうご当地なんかを調べたりとかして、だんだん皆さん興味が湧いてきたところじゃないかなと。思います、うん、そこで
じゃあみんなでいつか本宮に来た時にはどんなところを回ったらいいんだろうっていうのを、うんえー、私たちの方から、えー、と入り口をこう作っまずグルメ、癒し、聖地など、えー、の 4, 4つぐらいの入り口から、えー、とまず本宮のことを知ってもらい、うん、そこからあそこ行ってみたい,こう,いこう行ってみたいっていうプランをみんなでまゆみちゃんと一緒に考えようっていうプロジェクトになります。なるほど、じゃあ,あの、まゆみちゃんの、まあ、会員の皆さんが、えー、来たときに、ああ、私たちが一緒に考えたツアーだっていうものを用意してあげようっていう、そんなプロジェクトってことですね。はい、そうです。なるほど、えー、ちなみにですね、例えばグルメスポットっていうと、小林さん、一番のおすすめのグルメスポットって、一つ教えていただいてもいいですか。はいえー、元宮には、えー、ウコケを、うん、あの、そう、ウコケ、ウコケが特産品の一つになっています。うんうん、それを使った、えっ、ー、と、料理が、親子丼などが出てくる食堂などがあります。ああ、はい、ウコケって、あの、鶏ですよね、黒い。そうです、はい、ウコケの。いいですね、なかなか珍しい親子丼が楽しめるということで、そういったこの。元宮の、えー、グルメスポットとか、癒しスポットとか、そういったところを。えー、ただこうリストでドンって渡すのではなくて、えー、会員の皆さんと一緒に、えー、お昼はこんなものを食べてみたいとか、お昼食べたら次はこんなところに行ってみたいけどないかな、あじゃあそこにはこれがベストですよみたいな、そんな感じでこうオーダーメイドのツアーを作っていくっていう、そんなイメージで合ってますでしょうか。はい、そうですね。まゆみさんが来たときにどこに行ったらいいかわからない、うん、そしてこうまゆみさんだから行けるこう聖地のスポットなんかを決めていけたらいいんじゃないかなと、うん、まゆみちゃんと行ったらここだぞみたいな聖地ス,ペスポットをこう決めていけたらいいんじゃないかなと思いますなるほど、例えば会員の皆さんがぜひですね、本宮市役所に行って事務局の K さん、木津さんに会いたいんだっていうツアーになったら、木津さんに会いに行こうっていうのがこうツアーの中に入ったりとかするってことですよね。はいそうですそういうのも楽しいですよね、自分たちで作ったツアーの工程ってすごく楽しいですもんね、えー、このプロジェクトもとてもわくわくする中身になりそうです。えー、さて、えー、最後にですね小針さんから全国のまゆみさんに熱いメッセージ、一言お願いいたしますはいぜひ本宮のことを知って、それからこれから来て楽しめるようなツアーを皆さんと作りたいと思いますお待ちしておりますありがとうございます。えー、どうですかねあの、ご覧いただいている視聴者の皆さん、えー、2つ目のプロジェクトまで説明をいたしました。えー、1つ目は二平さんにご紹介いただきました。えー、っと、1つ目のプロジェクトが、正式名称がですね、あの、まゆみちゃんプロデュースの県民賞ご当地グルメ編ということで、カルタを使って、えー、元宮のこと、それから全国の情報をカルタにしていきましょうというプロジェクトでした。えー、2つ目は今、小針さんにご説明いただきました。えー、元宮の、えーまあ、オーダーメイドのツアーを作っていこうという、えー、歌唱まゆみトラベルというプロジェクトでした、えー、2つ紹介終わったところです全部で3つのプロジェクトがあってその中から1つ参加していただくプロジェクトを選んでいただきたいということです、えー、小林さんありがとうございましたありがとうございましたそれでは最後のプロジェクトの説明に移りたいと思います、えー、担当のサポートメンバーは長沼さんです長沼さんよろしくお願いしますはい、長沼です。はい、長沼さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。長沼さんの隣にいるのは福島大学の八木沼空くんですね。はい、そうです。<笑>はい、よろしくお願いします。ますえっ、ー、とまずですね、えー、プロジェクトの名称は歌唱まゆみずキッチンということで、えー、プロジェクトの中身も非常に気になるところですが、まずはサポートメンバーの長沼さん自己紹介をお願いいたします。はい、えー、と私、長沼結衣子と言います。本宮市内にあるニコカフェという地域密着型のアットホームなカフェに勤めながら、えー、と食べること、生きることを伝えるために、食育アドバイザーとして、お料理教室やあの講話などをしということを、本宮市で活動しておりますありがとうございます。えー、カフェ、どのあたりにあって、どんなメニューがおすすめなのかも教えていただいてもいいですか。はい、えっ、ー、と、カフェはですね、本当に街中なので、場所で言うと、駅から歩いて2、3分のところにあります。うん、えっ、ー、と、カフェの、えっ、ー、と、おすすめというか、できるだけ元宮さんのお野菜を使ったっていう内容のお料理を出していますので、月替わりが毎月おすすめであるので、その月に、あの、その時の旬のものを食べていただきたいなと思います
。おお、じゃあ、カフェだけれども、かなりフードも充実してるっていうイメージですね。はい、そうですね。メニューもたくさんあります。ちなみに、あの、二平さんのお米が食べられたり、小針さんのお酒が飲めたりとかもするんでしょうか。はい、そうなんです。えっと、ミンネプライマルさんの米粉を使ったお菓子だったりとか、えっと、大天狗さんのサテカスを使ったスイーツなんかも、あの、作って、コラボとして発売しております。いいですね。オールモトミアな感じがして、すごくワクワクしますね。はい、はい、ありがとうございます。えー、それでは長沼さんからですね、こちらの歌唱、まゆみずキッチンというプロジェクトについて、どんな内容なのか教えていただいてもよろしいでしょうか。はい、えっ、ー、と、全国のまゆみさんから、元宮の特産品を使用したレシピを募集してコンテストを開催したりオンラインクッキングをしようというプロジェクトになっていますなるほど、今、スライドに出てきていますが具体的には3つのいずれかの一品以上を使ってオリジナルメニューを考えてくださいというようなレシピ開発のプロジェクトっていうことですかね。はいそうですちなみにこのもち米と卵と発酵食品についても詳しく教えていただいていいですかはい、えー、とこちらも、えー、とプロジェクトメンバーに関わるものをメインに取り上げさせていただいていてもち米は、うんえー、とミーネプライマルさんのもち米をおすすめとしております、うんうんうんえー、と卵の方は先ほど小針さんからありました本宮市のウコッケの卵をおすすめしていて、えー、と発酵食品に関してはプロジェクトのメンバーさんにあのお味噌醤油屋さん麹和田屋さんっていうあの会社さんがありますので、そちらの味噌や麹などをぜひ使っていただきたいなと思っておりますなるほど、ちなみにレシピを考えるときには、この本宮のものを取り寄せて、レシピを考えないといけないんでしょうかいえと、取り寄せていただくことがちょっと難しい方は、あの身近にあるスーパーとかで、うん、あの代用スーパー品を代用していただいて大丈夫です。あなるほどでは、えー、レシピを開発したいんだけど、元宮にちょっと取りに行けない、取り寄せはちょっとなという方は、お近くのスーパーでもち米や卵や発酵食品を買ってきて、レシピを開発して応募することができるということですね。はい、そうです。はい、ありがとうございます。ちなみにこのレシピ、えー、考案したらどうやって応募するんでしょうか。こちらの方はですね、SNS を利用して、あの画像だったりとか、あとレシピを送っていただいて、こちらの方で取りまとめて、あの別の SNS にあの上げさせていただいて、誰でも観覧可能な状態にさせていただきます。なるほど。では、えー、この中から一つ以上ですから、まあ、もち米や卵などをちょっとこう使っていただいたレシピを考えて、で、SNS に写真とか、簡単な作り方を投稿していくというそんなイメージでよろしいでしょうかはいそうですはいありがとうございますちなみに優勝者には得点もって赤い文字がすごく気になるんですが、はいえー、どんな感じで優勝者を決めたり得点がどんなものなのか今決まっている範囲で教えていただけますかはいえっと一時募集をしましてこちらの方で何名かのピックアップはするんですけれども、うん、その他にあのえっと SNS に載せまして、そこからのいいねの数であの優勝者を決めるなんてことも考えてはおりますなるほど、その辺の、えー、決め方はまたこれからね、あの会員の皆さんと一緒に決めていければいいなと思っています。ありがとうございます。ちなみにこう、ずっと隣に映っている福島大学の八木沼空君も、ちょっと自己紹介していただいてよろしいですか。これマ,マイク入ってます入ってますあ聞こえてますよ<笑>、はい、と福島大学職能学職類に通っていますと二年生のヤギネマソラと申します。と今回ご縁あってこのマイミちゃんプロジェクトに参加させていただいてます。とぜひと一緒にこうレシピ開発であったり、こうカレタ作りだったりと楽しいことをしましょう。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ちなみにヤギネマソラ君は福島大学福島市にあります福島大学の。えー農学部ですよね。食農学類という農学部で、えー、勉強している学生さんなんですが、えー、今ご縁があってっていうのはお母さんがまゆみさんって名前だっていうことで、あの、まゆみさんつながりでね、あの、参加していただいてます。ありがとうございます。はい。えー、それではこのレシピ開発、歌唱、まゆみずキッチンというプロジェクト、えー、ご担当いただく中沼さん、改めて最後にですね、えー、ご覧いただいている会員の皆さんに熱いメッセージを一言いただければと思います。よろしくお願いします。はい。えっと、全国のまゆみさん。えっと、元宮市には本当に美味しいものがたくさんあるので、えっと
いろんな食,食材を使っていただいて、ぜひあのオリジナルのレシピを作ってみてください。そしてオンラインなどで皆さんで交流しながら、えっと、一緒にクッキングをしたり、えっと、その生産者さんの思いなどもあの食品にたくさん込められてますので、そちらもお伝えしながら一緒にオンラインでクッキングしましょう。よろしくお願いします。はい、中沼さんありがとうございます。はい、ちなみにあのこの3つのプロジェクトをあの決めるときに、長沼さんも一緒に学生たちとお話いろいろしていただきましたが、はい、福島学院大学と、それから福島大学の柳沼空君たちとですね、これまで何回かお話をさせていただきました。えー、大学生たちと一緒に本宮の皆さんとお話ししましたが、ぶっちゃけどうですかね、大学生との話し合いって。<笑>えー、もちろんもう私たちよりもだいぶ年の離れてる若い学生さんたちなのであのなかなか凝り固まった頭にはない柔軟な発想の提案もしていただいたりとかあと SNS とかもねすごくあの強い方たちなのでその辺の意見をたくさんあの聞かせていただいて勉強になりましたありがとうございます。あの我々と一緒に話し合いの中で生まれたこの3つのプロジェクト、えー、福島の大学生たちもこれからずっとね、えー、支えていきながら、あの会員の皆さんと一緒に、えー、進めていきたいと思ってますので、引き続きどうぞよろしくお願いいたします。ますありがとうございます。はい、中沼さん、柳沼空君、ありがとうございました。ありがとうございました。はいえー、それではここでまとめておきたいと思います。えー、3つのプロジェクトをご紹介いたしました。えー、上から順にご紹介改めてしていきたいと思います。えー、一つ目が、えー、一番上にあるものからいきましょうか。えー、カルタでまゆみちゃんプロデュース県民賞という、これまだ仮のタイトルでございます。えー、カルタ、元宮市民に切っても切り,、えー、切り離すことのできないカルタというものを使ってですね、元宮のことを知ったり、それから会員の皆さんのご当地の情報を、えー、シェアしていこうという、そういったプロジェクトでございます。えー、二つ目、真ん中にありますのは、歌唱まゆみトラベルということで、これも仮のタイトルになっております。会員の皆さんの元宮の旅行プランをオーダーメイドでみんなで作っていきましょうという、そういったプロジェクトになります。3つ目、一番下にありますのが、歌唱まゆみズキッチンということで、元宮市の特産品です、も,もち米と卵と発酵食品ですね。えー、こちらを使った、えー、レシピのコンテストを実施していこうという形になっております。今回この3つのプロジェクトの中から、えー、会員の皆さんにお好きなもの1つを選んでいただきまして、えー、もうほとんどオンラインでの参加になりますが、えー、皆さんで交流をしながら、元宮のことをより深く知っていただきつつ、えー、カルタができたり、それからツアーのプランができたり、それからレシピができたりということで、みんなでものを作り上げて交流をしていこうという、そんなプロジェクトになっております。プロデュースする側からするとですね、もう本当に3つのプロジェクト、どれも楽しそうで、きっと会員の皆さんからは、全部参加できないのっていう声がね、たくさん上がってくるんじゃないかと思っています。えー、元宮市役所の木津さん、今、聞いていらっしゃいますか。はい。あ木津さん、お疲れ様です。お疲れ様です。本当にそのまゆみちゃんの被り物似合いますね。<笑>ありがとうございます。すごいな。<笑>えっと、この3つのプロジェクトもですが、えー、会員の皆さんはどれか1つを選んで参加ということになろうかと思います。えー、例えば3つ全部気になるんだけどっていう方に、その他のプロジェクトが今どんな風に進んでいるのか、そういった情報はしっかり届くということでよろしいんでしょうか。はい。えー、今も公式 LINE。を通じて皆さんに情報を提供させていただいているんですけど、そういうものを活用しながら、うん、あのプロデュース、あ、プロデュース、プロジェクトの中身随時皆さんにお知らせしていければなと思っています。またの日程の都合で参加できない方なんかも、ここも出てくる方かと思いますので、そういった方、あの出れるところだけ出ていただいても、話の流れとか、今どこまで進んでるなんていう経過がわかるように、進めていければと思いますので、ご自身の都合で参加していただければと思います。はい、ありがとうございます。えー、ぜひ、元宮市を軸につながった絆がですね、あの、さまざまなプロジェクトでより深まっていくといいなと思っています。木津さん、本当にありがとうございます。ありがとうございます。はい、えー、それでは以上3つのプロジェクトのご報告でした。えー、司会の渡辺さんにお戻ししたいと思います。渡辺さん、よろしくお願いします。はい、木村先生、ありがとうございました。
。三つともプロジェクトすっごく楽しそうですね。私も真由美だったら参加したいなと思ってたんですが、サポートに頑張って回らさせていただきたいと思います。ではですね、ここで、あのー、ずっと画面にも出ておりましたが、投票タイムとなっております。参加されているまゆみちゃんにアンケートをしてみたいと思っています。今回は投票形式で行いますが、説明を聞いた3つのプロジェクト、皆さんやってみたいのはどれでしょうかぜひ、あのー、投票をお願いいたします。ここであのシンキングタイム中なんで、あの、木津さんにあの今まで3つプロジェクトありましたけど、<笑>お話し合いとか見ててどうでしたでしょうか、大学生とサポートメンバーと。あら、木津さん。今までの話し合いを含めていかがですか、なんか感想というか、プロジェクトを話してから。はいはいまあ、とにかく楽しいの一言につきました。あのやっぱりこうまとめていったりとか、まあ、アイディアってこれだけではなくて、本当に無数のアイディアがいっぱいあったので、まあ、その、あ,あの、<笑>すみません、こっちハウリングしてて<笑>、うまくしゃべれなくて、すみません。えっといっぱいアイディアは出たんですけど、まあ、どれもやってみたいなと思いながら、こう、泣く泣く3つに絞ったところではあるんですけど、こんなに楽しいアイディア会議だったら24時間ずっとできるんじゃないかっていうぐらい、もうずっとやっていたいなっていうぐらい、あの本当に楽しい時間でした。まあ、これからもプロジェクト進行する中で楽しんでいきたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。そうですよね。本当になんか、あの一番最初のサポートメンバーの皆さんとの会議出てましたけどこれでもかってこう湯水のごとくあのアイデアが皆さんからあふれ出てきて本宮市のすごい活発な様子があの分かりましたでは、えー、と今、えー、投票の結果が出たようなので読みますとあカルタが5割占めてますね。50% カルタが出てます。まゆみトラベルとまゆみずキッチンは同じく 13% という形ですね。これまたあの後ほどあのしっかりとした、えー、とアンケートというかあのプロジェクトの発表というしますのでまだ仮なんですけれども迷っている方も 25% いらっしゃるようなのでぜひぜひしっかり迷って決めていただければと思いますありがとうございましたではありがとうございます本日からプロジェクトの指導となります新プロジェクトの交流会初回は12月23日木曜日14時を予定しております本日の発表会の様子は、後ほど YouTube にアップして、まゆみちゃんの公式 LINE でお知らせいたします。各プロジェクトの参加方法についても合わせてお知らせいたしますので、ご確認ください。日程の都合上、初回や2回目以降、参加できない方もいらっしゃるかと思います。全部の会に参加できなくても結構です。皆さんのペースでご参加ください。とはいえ、全国のまゆみちゃんのご協力がなくては成り立たないのがこのプロジェクトです。楽しみながら一緒に進めていければと思っております。では、ここでご参加のまゆみちゃんからご質問だったり、ご意見をお伺いしたいなと思っているんですが、あ,ありがとうございます。カルタ欲しいです。今年のお正月には間に合わないなっていう<笑>意見がありますが<笑>。ね、あのー、どういった形で、あのー、カルタの中身をお送りできるか、ちょっと、どうでしょう。木津さん、いかがです<笑>お正月はちょっと難しいでしょうかね。元宮カルタですよね。あのー、お買い求め方法を23日に発表できればよろしいかと思います。おありがとうございます。<笑>
ぜひあのコメントいただいた方あのお正月に間に合うように注文できればなというところですよろしくお願いしますあとはこう大学生のご参加心強いですよろしくお願いしますということでしたやっぱりあの大学生ありきで結構進んでた部分とか若い力みたいなのがありますので八木沼そらくんどうですかこういう意見いただいていやとてもこうなんだろうありがたいですねなんかこう一員としてやらせていただけるのがすごいこう胸が熱くなるというかどんどん頑張ろうっていう気持ちになりますよろしくお願いしますありがとうございますお母さんのまゆみさんと一緒に頑張って参加してください<笑><笑>そうだ一緒にやらせて<笑>はいではでは<笑>はいありがとうございましたではお時間の都合もございますのでそろそろ終了とさせていただきます日程やプロジェクトの経過参加方法の依頼にてお知らせいたします多くの皆様のご参加お待ちしております本日は全国まゆみちゃん交流プロジェクト新プロジェクト発表会をご覧いただきまして誠にありがとうございますこれをもちまして終了とさせていただきますたくさんの参加お待ちしておりますありがとうございました